सी दी सिक्स क्वेश्चन द फॉलोइंग इज दी प्राफिट एंड लास्ट अमाउंट ऑफ मिस्टर रंजित फॉर दी इयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन दिस क्वेश्चन आस्क टू टाइम्स फॉर बी बी एम डिसम्बर टू थाउजेंड टेन दे आस्क टू थाउजेंड इलेवन दे आस्क सी सेम प्राफिट एंड लास्ट अमाउंट इज गिवन सो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड सी डेबिट साइड they gave salaries is give gave for salaries there is adjustment see salary includes rupees 6000 paid to workers employed at home so this 6000 personal expenses right so in his home he is paying 6000 of salaries so it's a personal expenses this sub, out of 165000 6000 we can consider as a disallowable expenses right so we can add it to the net profit next office expenses it's purely uh, office expenses is purely allowable expenses uh, already debited to profit and loss account no way we can consider next depreciation is given any depreciation is given in the question as per income tax rules no right see no depreciation is given so if one time they gave depreciation it's a allowable depreciation no need to take so maybe now you are getting a doubt previous problem we can they gave two times one one is in case of profit and loss account second one is adjustment so in this problem in adjustment there is no depreciation is mentioned right so this depreciation we can take it as a allowable depreciation no need to take this allowable next sale ta- sales tax is purely allowable no need to take next legal expenses See legal expenses. There is an adjustment. See legal expenses includes one thousand paid to advocate in connection with personal case. So owner have personal case. For his personal case, he is paying the legal expenses rupees thousand. So out of this eight thousand, so thousand is we can consider as a disallowable expenses. Next. Income tax, it's purely disallowable. Next, patents purchased. See, here patents is purchased. For patents, we need to calculate depreciation, right? So, if in case of how much is depreciation, maybe you are getting it out. See, we explained in the theory, no, what is the depreciation rates for different items. So, in case of any intangible assets, we can consider depreciation twenty five percent. Any intangible asset, twenty five percent, right? So here part of patents is uh, given. We need to calculate full patents. See, one by eight is given. We need to calculate full uh, patents, right? Twelve thousand into eight divided by eleven. They give part one by eight part is given twelve thousand. But we need to calculate twelve thousand into eight by one. So if we calculate like this, we will get full uh, patents ninety six thousand value. Maybe you are getting now. Next repairs is given. Uh, repairs is allowable. So there is no adjustment for repairs. So we need not to take here. So repairs is entirely allowable. Next donation is given two thousand. So this two thousand is we consider as a disallowable. Next provision for bad debts is given. Bad debts is common in business. So this is allowable. No need to take. Next general expenses is given. For general expenses, there is adjustment. See, where is see general expenses includes four thousand as contribution to staff welfare fund. If in case staff welfare fund uh, any contribution to staff welfare welfare fund that is entirely disallowed. Out of twelve thousand, four thousand is disallowed. Out of twelve thousand, four thousand is This allowed. Next net profit is uh, they gave forty four thousand. We will take. Next C D credit side gross profit nowhere we consider. Next bad debts record for bad debts record there is adjustment C. Out of bad debts record only four thousand were allowed as deduction earlier. Previous year disallowed they give. But in case of previous Uh, in previous problem they disallowed but we allowed right but in this problem they allowed but we need to calculate disallowed right 
सो टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड इज टोटल बैडेट्स रिकवर्ड राइट सो आउट ऑफ टेन थाउजेंड अलौड अर्लियर वी नीड टू कैलकुलेट डिस अलौड सिक्स थाउजेंड राइट सो बट वी इन प्रीवियस प्रॉब्लम वी टेक एंड फोर फोर थाउजेंड बट इन दिस प्रॉब्लम वी नीड टू टेक सिक्स थाउजेंड वो बिकॉज इट्स अलौड सी नेक्स्ट डिविडेंट इट्स अ नॉन बिजनेस इनकम सो वी नीड टू डिडक्ट फ्रॉम दी नेट प्रॉफिट कमीशन इट्स अ बिजनेस इनकम वी नीड टू वी नीड नॉट टू टेक नेक्स्ट रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉफिट इट्स अ नॉन बिजनेस इनकम वी नीड टू डिडक्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट ब्रोकरेज इट्स अ बिजनेस इनकम वी नीड नॉट टू टेक एनी वे नेक्स्ट अंडी रिसिप्ट इट्स अ बिजनेस इनकम नीड नॉट टू टेक एनी वे नेक्स्ट बै शेर ऑफ इनकम फ्रॉम एच यू एफ शेर ऑफ इनकम फ्रॉम एच यू एफ इज नॉन बिजनेस इनकम राइट सो थ्री थाउजेंड इज गिवन वी कैन डिडक्ट फ्रॉम दि नेट प्रॉफिट दिस इज दि क्वेश्चन नेक्स्ट सी दि सोल्यूशन सी कांपटेशन ऑफ टैक्सबल इनकम फ्रॉम बिजनेस सो नेट प्रॉफिट आज पर प्रॉफिट एंड लास्ट अकाउंट फार्टी फोर थाउजेंड सी दिस फार्टी फोर थाउजेंड इज टेकन इयर नेक्स्ट सैलरी पेड पेड टू वर्कर्स एम्प्लायड अट होम सो सिक्स थाउजेंड नो सो अवट ऑफ दिस वन लैक् सिक्सटी फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड इन इज होम ई पेड दि सैलरी दिस सिक्स थाउजेंड इज दिस अलोबल नो सो दिस दिस अलोबल ऐटम इज टेकन इयर नेक्स्ट लीगल चार्जेस लीगल चार्जेस सो ई स्पे थौसंड रूपी फर् इज पर्सनल केस सो दट इज दिस अलोबल नेक्स्ट इनकम टैक्स डैरेक्टली वी कैन मेक इट एज ए डिस अलोबल नेक्स्ट पेटेंट्स पर्चे सी पेटेंट पर्चे वन टाइम वी कैन मेक इट एज ए इन अडमिजबल एक्सपेस एनी असेट्स पर्चे इन केस आफ बिजनेस आर् इनकम इनकम फ्रम बिजनेस आर् प्रोफेशन वी कैन मेक इट एज डिस अलोबल आर् इन अडमिजबल सो वन टाइम वी कैन मेक इट पार्ट एज ए डिस अलोबल ट्वेल थाउजेंड नेक्स्ट सैकेंड टाइम वी कैन दे नीड नाट टू मेन्शन एनी एनी डिप्रिसेशन एंड आल वी नीड टू टेक अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ इनकम टैक्स रूल्स आर यू गेटिंग सी डिप्रिसेशन इट्स अडमिजबल एक्सपेस रईट इट्स नाट डेबिटेड टू प्राफिट एंड लास्ट मैं एनी वेर दे मेन्शन नो रईट वी नीड टू क्यालक्युलेट इट इफ यू आर नाट क्यालक्युलेट दिस यू विल डिडक्ट टू मार्क्स फ्रम युवर टोटल मार्क्स सो डिप्रिसेशन एंड पेट एंट्रीज ट्वेल्व थाउजेंड दे गेव पार्ट so we can make it total uh, patents right we can calculate total patents so 12000 into 8 divided by 1 so you will get 96000 as a total patents into 25% maybe you will get a doubt here sir what is this 25% this is the depreciation rate see in theory we explained the depreciation rates no once again see that theory you will uh, you will find out this 25% so we will get 24000 as a depreciation are you getting नेक्स्ट पेटेंट्स पर्चे ओवर डोनेशन इट्स प्यूर्ली डिस्लोबल प्राविजन फॉर बैडेट्स सी प्राविजन फॉर बैडेट्स वी कैन टेक प्राविजन फॉर बैडेट्स मेक इट एज ए डिस्लोबल थ्री थाउजेंड सो दिस थ्री थाउजेंड मेक इट एज ए डिस्लोबल नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फोर थाउजेंड सो इफ यू टोटल इट थर्टी फाइव थाउजेंड यू विल गेट फार्टी फोर थाउजेंड नेट प्राफिट प्लस थर्टी फाइव थाउजेंड सेवेंटी नईन थाउजेंड यू विल गेट नेक्स्ट यू नो दि डिप्रिसेशन आन पेटेंट रईट नेक्स्ट लेस् नॉन बिजनेस इनकम क्रिएटेड टू प्राफिट एंड लास्ट अकोट बैड इट्स रिकवर्ड टेन थाउजेंड बैड इट्स रिकवर्ड अलौड अर्लियर फोर थाउजेंड सो वी नीड टू क्यालुलेट डिस अलौड रईट सिक्स थाउजेंड नेक्स्ट डिविडेंट इस नॉन बिजनेस इनकम वी कैन टेक इट इयर नेक्स्ट रेंट फ्रम हाउस प्रॉपर्टी सी रेंट फ्रम हाउस प्रॉपर्टी Uh, it's a non-business income. We can take nine thousand. Next, share of income from EHUF three thousand. Uh, so three thousand, you can make it total forty-five thousand. You will get if you deduct from seventy-nine thousand minus forty-five thousand, you will get thirty-four thousand as a taxable income from business. Are you getting? So once again, I explain the patent. See, patent for say one time we can make it as a inadmissible twelve thousand. This is a part right. So now we need to that is the capital asset right. Capital asset nothing but we need to calculate the depreciation. Depreciation is allowable, right? Depreciation on patent rise twelve thousand into 
एट बै वन इफ यू टेक इट एज वन आर नाट इफ यू ट्वेलव थौसेंड एंड एट नाइंटी सिक्स थौसेंड सो दिस ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इज स्टैंडर्ड डिप्रिसिएशन रेट सो नाइंटी सिक्स थाउजेंड इंटू ट्वेंटी फाइव पर्सेंट यू गेट ट्वेंटी फोर थाउजेंड आर यू गेटिंग इफ यू आर नाट गेटिंग गो थ्रू दि वीडियो वन सगी इन डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट पर्सनली